Assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Terus klik audionya Pilih irama Ikutin titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah, pilih checklist, klik tanda plus yang ada di samping, masukin mentahan sama satu foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Klik mentahannya, terus perbesar dulu. Klik fotonya, atur durasinya. Untuk durasinya ada di titik bitnya ya teman-teman. Kalau udah, perbesar dulu layarnya. Perbesar fotonya sedikit aja Nah di titik bit ke 1 sampai ke 5 Kasih keyframe tetap Terus kalian bisa ke awalan Di antara titik bit ke 1 dan ke 2 Di tengahnya kasih keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di tengah hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus. Di antara titik bit kedua dan ketiga, di tengahnya kasih keyframe. Fotonya miringkan ke sebelah kanan 2 derajat. Terus kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe yang di tengah hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus. Nah, di antara titik B3 dan 4, 4 dan 5, caranya sama kayak di antara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi ya. Oke, kalau udah kalian bisa ke titik bit yang ke-6. Kasih keyframe fotonya perbesar. Nah, di antara titik bit ke-5 dan ke-6, di tengahnya kasih keyframe Fotonya perkecil Oke sekarang kita kasih grafik dulu ya Di antara keyframe ke 1 dan ke 2 Di tengahnya kasih grafik Keluar 1 Antara keyframe ke 2 dan ke 3 Di tengahnya kasih masuk 1 Antara 3 dan 4 kasih keluar 1 Antara 4 dan 5 kasih masuk 1 jadi selang-seling sampai titik bit yang ke-6 ya Oke, kalau udah pilih checklist Nah, sekarang di titik bit ke-7 sampai terakhir kasih keyframe tetap dulu ya Kalau udah aku jelasin jeda-jeduk ayunnya, kalian bisa ke titik bit ke-6 Di antara titik bit ke-6 dan ke-7 di tengahnya kasih keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kiri Min 2 derajat Terus kasih keyframe kanan kirinya Nah nanti kan ada 3 keyframe ya di tengahnya Keyframe ke 1 fotonya ke bawahin Terus kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ke 1 hapus tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi, kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ke satu hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Di keyframe kedua, fotonya geser ke sebelah kanan Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus, tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi, kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Nah, di keyframe yang ketiga fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus tambah lagi, keyframe di kirinya hapus Ulangi sekali lagi ya Jadi pengulangannya dua kali ya teman-teman Nah, di antara titik bit ke-7 dan 8 di tengahnya kasih keyframe Fotonya miringkan ke sebelah kiri min 2 derajat Terus kasih keyframe kanan kirinya Nah, keyframe yang ke-1 fotonya ke bawahin 
kasih keyframe sebelah kirinya keyframe ke satu hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus ulangi sekali lagi ya pokoknya pengulangannya dua kali di keyframe kedua fotonya geser ke sebelah kanan kasih keyframe sebelah kirinya keyframe kedua hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus ulangi sekali lagi ya di keyframe yang ketiga fotonya ke atasin kasih keyframe sebelah kirinya keyframe ketiga hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus ulangi sekali lagi nah sekarang diantara titik bit 8 dan 9 sampai akhir caranya sama kayak diantara titik bit ke 6 dan ke 7 tadi ya kalau udah pilih animasi, pilih combo, pilih perbesar 2, durasinya full, pilih checklist. Sekarang salin foto yang pertama, klik foto yang disalin, pilih fitur ganti, ganti fotonya. Oke, sekarang kalian bisa ke akhir mentahannya, kira-kira di sini kembali dulu. Pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin transisinya, pilih tambah, perbesar dulu kayak gini. Ini kan ada background putihnya ya. Background putih ini harus ada di titik bit yang pertama kayak gini. Oke, kalau udah kalian bisa pilih memotong, pilih kunci kroma. Arahin yang bulatnya ke warna hijaunya. Intensitas sama bayangannya 100, pilih checklist. Salin transisinya terus simpan di antara foto ke satu dan kedua kayak gini ya teman-teman. Oke sekarang kita tambahin efeknya di titik bit kedua kembali dulu pilih efek pilih efek video pilih lensa pilih cermin pilih checklist untuk durasinya udah aku simpen di sini ya. Sekarang di titik bit ke-6 pilih efek video, pilih disco, pilih guncang, pilih checklist, perkecil aja kayak gini, pilih sesuaikan, kecepatannya 100, intensitasnya 30, pilih checklist. Sekarang ke sebelum titik bit ke-6 pilih efek video, pilih kilat getaran, pilih checklist. Durasinya perkecil aja kayak gini, pokoknya yang blurnya harus ada di titik bit yang ke-6. Sekarang ke titik bit ke-7, pilih efek video. Pilih pembukaan, pilih kabur miring, pilih checklist. Durasinya perkecil aja kayak gini, pilih sesuaikan. Kabur sama putarnya 30, pilih checklist. Salin efeknya simpan di titik bit ke-8 sampai 10. Penempatannya kayak gini. Oke, untuk foto yang kedua, efeknya sama kayak foto pertama, jadi kalian tinggal ulangi aja ya, teman-teman. Di sini aku percepat aja biar videonya nggak kelamaan. Yang terakhir kalian bisa ke akhiran klik tanda plus. Masukin penutupnya, pilih tambah. Nah, ini videonya udah jadi, aku save dulu. Untuk cara upload ke templatenya, checklist fotonya aja. Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Segitu dulu tutorial dari aku.